ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബ്ലെൻഡർ പാഠഭാഗം ഒന്നിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡി മാക്സും അല്ലെങ്കിൽ മായ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉദാഹരണത്തിന് സിനിമ ഫോർ ഡി മുതലായ സോഫ്റ്റ് സാധാരണ ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ബ്ലെൻഡർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പിറേറ്റ് ഇഷ്യൂ ബ്ലെൻഡറിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് നമുക്ക് വരാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോപ്പിറേറ്റ് ഇഷ്യൂ വരാറില്ല അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ബ്ലെൻഡർ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലെൻഡർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കൊച്ചു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം മറ്റേ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് മാക്സും മായയും അവർ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ മാക്സും മായ എന്ന് അറിയാം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടക്കക്കാർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എളുപ്പം തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാബാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം മോഡലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതേപോലെ സ്ക്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വേറെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് യു വി ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക സിംപിളായിട്ട് എടുക്കാം ടെക്സ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടെക്സ്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അനിമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അനിമേഷൻ എടുക്കാം റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെൻഡറിങ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ച് ലേവലിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെൻഡറിങ് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം വളരെ ഡിസൈനിങ് എല്ലാം അവർ വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇത് കോമ്പിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇത് റെൻഡറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇത് അനിമേഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ വന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടൂൾസും പ്രൈസറ്റും ഒക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ടീ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ബോ ടൂൾ ബോക്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡിസപ്പിയർ അപ്പിയർ ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം കീബോർഡിലെ ടീ ടീ അടിക്കുക അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നീക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് റൊട്ടേഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും അങ്ങനെ അതിനോട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അത് അറിയാം അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് മോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സസിലോട്ട് ഇതിനെ നീക്കാം വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലോട്ട് സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ആക്സിസിലോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ 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 അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് വൈ ആക്സിസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എക്സ് വൈ ഇതല്ല അത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഐറ്റം ടൂൾ വ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും
അപ്പൊ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ല കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള കൂടുതൽ ഒബ്ജക്ട്സ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കീബോർഡിൽ മിഡിൽ മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബ്ലെൻഡറിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ നമ്മൾ പല സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വളരെ മനോഹരം നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൺട്രോൾ മിഡിൽ മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷനിലോട്ട് ആണ് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോളും സ്പേസും അടിച്ച് അതിലോട്ട് കയറാം വീണ്ടും കൺട്രോൾ മിഡിൽ മൗസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസിലോട്ടും പോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഈ ബ്രഷ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിക്കുക അതിലോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ചാൽ അതിലോട്ടും പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്പേസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ചാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും മറിച്ച് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വൈഡായിട്ടുള്ള മോഡിൽ നമ്മൾ പോയി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ടൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡായിട്ട് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ യൂസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മോഡലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡലിങ്ങിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മോഡിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് തിരിച്ച് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ്പേർട്ട് മോഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലി അതിന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലാം ഹൈഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് മോഡിലോട്ട് നമുക്കിത് പോകാം പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തിരിച്ച് വരുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫൈൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക് തിങ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നാവിഗേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ഓബ്ജക്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് സെറ്റാണ് ജസ്റ്റ് ക്യു അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ഫേവറേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതായത് ജസ്റ്റ് ക്യു അടിക്കുക കീബോർഡിൽ ക്യുക്ക് ഫേവറേറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഉള്ളത് ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിനിമ ഫോർഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെഷ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സിലിണ്ടർ ഈ ഒരു ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് സെറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക സിലിണ്ടറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതാ ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ആഡ് ആണ് റിമൂവ് ഫ്രം ക്യുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റിമൂവ് ആണ് ചെയ്തത് കാരണം ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ക്യൂ അടിച്ചാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലെയിനും ഇത് രണ്ടും നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ആഡ് ആണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഏതാണ് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ആഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ വയ്ക്കുക ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഏതാ സിലിണ്ടർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ടു ക്യുക്ക് ഫേവറേറ്റ് നേരത്തെ ഈ ആഡ് ഓപ്ഷൻ വരാത്തതിന് കാരണം ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ക്യൂ അടിച്ച് നോക
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയാമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ബ്ലെൻഡർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അവർക്കും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിൽ അവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡർ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഫൈൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് വളരെ ബേസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ തുടർന്നും ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ട്യൂട്ടോർ എന്ന് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ